أيها الطلاب مرحبا بكم إلى فصل جديد كيف حالكم يا طلابي أظن أنكم طيبون وقولوا بخير إلى برونا أنا بخير إن ورنا أوكي ما شاء الله في نوري غالين سوجي بكينا إذي آران غلاسي لي مطن غلاسي غلو دينا موغلي لوري آي بطن يا نلغي جندو آدلي نلغي جندو پا ممبت غلاسي غلو جوهي جي بالرم காமெண்டி செய்யுந்து உண்டான இயாரையிப்பு நில்குந்து அப்பாது எல்லாவிரும் சரத்திக்குமன் விஜாரிக்குந்தும் فில் فصلில் மாதி அனார்ஷத்து இலைக்கும் அன் தக்துபு கலிமத் சுகர் லியாசர் بேஸ்த் அமாலி அல் கலிமாத் ஹாதிகி இ வாஜையங்களும் பியைச்சு நங்களுக்கு என்தான Indonesia പിന്നെ ഉഹയ്യീകും ബി തഹിയ്യതിൻ തയ്യിബതിൻ മുബാറകതിൻ വബഅദു എടാ അത് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ പാഠത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ അതുപോലെ അന മസ്റൂറൻ ജിദ്ദൻ ഫീ ഹാദിഹിൽ ഫുർസത്തിൽ മബ്റൂക അതും ഇവിടെയുണ്ട് മസ്റൂറൻ ജിദ്ദ അയിന് മുൻപിൽ അന ചേർത്താൽ മതിയായിരുന്നു പിന്നെ അൻഖത്ത് സദീഖി രാജു അൻഖത്ത് സദീഖി രാജു മിനൽ ഗർഖ് Mungkin cawal ini, saya ini raju ini redis ini eksisju. Bekudara tidak hita ala Allah ini kerum gaya. Iktadar tu ala hadhi, iktadar tu ala inqadhi. Abang ini sih kaya ini kaya nyu. Bithadiri bisibaha, abang ini. Bithadiri bisibaha, mundu segeri ini cerupam dulu saya. Ini mana? Ini sihili cipta kund. Ini dal sihili cipta kund. وَاعْتَقِدْ نَعْنَ كَرِدُنُّ أَنَّ هَذَا الْجُهُدِ إِي بَرِشْرَمَمْ الْجَلِيلِ إِي مَهَتَّعِ بَرِشْرَمَمْ مِنْ وَاجِبَاتِنَا مِنْ وَاجِبِي إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اُتْرَ وَادِتَ مَعْنَ مِنْ وَاجِبِي إِنَّ مَعْنَ مِنْ وَاجِبَاتِنَا تَزِيدُ قُوَّةَ الْجِسْمَ تَزِيدُ قُوَّةَ الْجِسْمَ இது நம்மலு நம்மலு சிபாகியைக் குடுச்சலம் முதக்கிரையில் இதியான وَشَّجَاءَ அது வல நம்மல தீரத வருதிப்பிக்கும் وَإِنْقَادِ الْآخَرِينَ மட்டுள்ள வரு எக்ஷிக்குவானுக் கழியும் من الْغَرْك முங்கி چாவலின்ன Pine, lita kediri kum iya ya. Nengal ene, endaran, bahumani cedel ene, nengal ene kyu madipun elgi cedel. Wah hadiah ti kum nengal la saman teli meni kyu, nengal orang yang nani parayinu. Akta di muka layami, wasyukuran nengal la narta dana nengal la paranjatan. Apo, ida ane nengal la endaran, ida enda khutu beide, ruham, nengal la tu pasu cedel tu, ida gurukuan, swami kia, ida tawiri. Kerja mudah belanda kita ram ayuh hasad itu keram, allah usia lah. Apa nama kita itu dengan sami juga. Ini Arabi bahasa ini, satu perdana perta grammar bahagian mana nama kita pelajari. Nada, sudah dijelaskan. Nanti araf alal kalimat il mulawana fil jumli taliya kama fil misal. Tanda ini na wajah yang lalil. Ia cawan na naratul laksharam sedikitnya. Enaknya, aduh mana sila aku yang enaknya parah ini. Apa yang saya dulu PowerPoint itu presentasi saya itu dengan kami kahani cerita ram, sedih ceria. Jadi, anak kami ada pada bahasa kita le pada ni ada mati, pada ni ada mati page. Adale ini bahagian mana, kami lupa lagi nado. Yasir, Yasir anal, Yasir per, Fakhr abhimanam, karya tu nya, kami ada kerama. Adalah yang orang nak lihat lalu. Pasti tu kami lupa lagi nado. Yang ini lagi nado, Yasir Fakhr karya tu nya anal. Enam nama mana? Buku kita lihat kerana, mana ni le? Ya surufa khuru karya itu na. Abi benda ini artho dana ceri kiri. Ia mohonu wajah yanggal kuri cerita. 
യാസർ നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അഭിമാനമാണ് എന്നായി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ എന്നർത്ഥം കിട്ടി എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫഹർ എന്നാൽ അഭിമാനം കറിയത്ത് എന്നാൽ ഗ്രാമം കറിയത്ത് എന്നാൽ ഗ്രാമം ഗ്രാമം പ്ലസ് അഭിമാനം ഫഹറുൽ കറിയ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാക്കി ഫഹറുൽ കറിയ എന്നാക്കി അപ്പൊ ഇവിടെ കൂടിയത് എന്താണ് ഇവിടെ എന്ത് വ്യത്യാസം വന്നത് ഇവിടെ വന്നത് ഈ തായിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കെസ്റായി ഫഹറു കറിയ തീ എന്നായി കണ്ടോ ഫഹറുൽ കറിയ തീ എന്നായി അപ്പൊ അർത്ഥം വന്ന എന്താണ് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അഭിമാനം എന്നായി അതായത് ഇവിടെ ഫഹർ എന്ന ഒറ്റ വാക്കും കറിയത്ത് എന്ന ഒറ്റ വാക്കും കൂടി ചേർന്ന് അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ അക്ഷരത്തിന് കെസർ ചേർന്നു ഈ രണ്ടാമത്തെ വാക്കിന് എന്താണ് അലിഫ്ലാം വരികയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫഹറുൽ കറിയ എന്നായി ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അഭിമാനം അപ്പൊ ഇൻഡ്യ എന്നർത്ഥം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി അവസാനത്തേതിൻ്റെ അവസാനത്തെ അക്ഷരത്തിന് നമ്മളിവിടെ കെസർ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അർത്ഥം എന്തായി ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അഭിമാനം എന്നായി വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടി സൂചിപ്പിക്കാം ബാബ് വാതിൽ പ്ലസ് മസ്ജിദ് പള്ളി അപ്പോൾ വാതിൽ പള്ളി എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും വരേണ്ടത് പള്ളിയുടെ വാതിൽ എന്നാവും പള്ളിയുടെ വാതിൽ അതിനെന്തായി ബാബുൽ മസ്ജിദി അല്ലെങ്കിൽ ബാബു മസ്ജിദിൻ ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഫഹ്റുൽ കറിയ എന്നടുത്തും ഫഹ്റു കറിയത്തിൻ എന്ന് എഴുതിയാലും ഫഹ്റു ഫഹ്റുൽ കറിയത്തി എന്ന് എഴുതിയാലും അർത്ഥം ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അഭിമാനം എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫഹ്റുൽ കറിയത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഫഹ്റു കറിയത്തിൻ അത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ബാബുൽ മസ്ജിദി ബാബു മസ്ജിദിൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണത് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഉം അപ്പൊ ഇത് അറബി ഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെ കെസർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനർത്ഥം ഇൻഡെ അല്ലെങ്കിൽ ഉടെ എന്ന് കിട്ടും ഇൻഡെ അല്ലെങ്കിൽ ഉടെ ഇപ്പൊ പഴവടെ ഉടെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പള്ളിയുടെ അപ്പോ ഈ അവസാനത്തെ അക്ഷരത്തിന് ഏത് ഏത് വാക്കിനാണോ ഏത് വാക്കിനോടാണോ ഈ വാതിൽ ചേർത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വേറെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വാക്ക് ഇപ്പം ലൗനുൽ ഹുറാബി അത് ശേഷം വരുന്നുണ്ട് ശേഷം വരുന്നുണ്ട് ശേഷം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് അപ്പം സൂചിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ ബാബുൽ മസ്ജിദി പള്ളിയുടെ വാതിൽ അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ പള്ളിയുടെ വാതിൽ എന്ന് മുകളിൽ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ വാതിലിന് നേരെ ബാബു എന്ന് എഴുതുക പള്ളിയുടെ നേരെ പള്ളി എന്ന് എഴുതുക അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സെൻറ്റൻസ് കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുവാൻ എഴുതുവാൻ കഴിയും അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നുകിൽ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ആ വാക്കിന് നമ്മൾ കെസർ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കെസർ തൻവീന് കൊടുക്കണം അപ്പോഴേ ഇൻഡെ അല്ലെങ്കിൽ ഉടെ എന്ന് അർത്ഥം കിട്ടുകയുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിലെ ഈ ഒന്നാമത്തെ ആ വാക്കിന് മുലാഫ് എന്നാണ് അറബിയിൽ നമ്മൾ സാങ്കേതികമായി പറയുക അത് എഴുതി വെക്കേണ്ടതാണ് ഒന്നാമത്തെ വാക്കിന് മുലാഫ് എന്ന് പറയും ആ രണ്ടാമത്തെ വാക്കിന് മുലാഫ് ഇലൈഹി എന്നാണ് പറയുക അപ്പം അത് ഫഹ്റുൽ കറിയായാലും ഫഹർ മുലാഫായിരിക്കും ഫഹ് അൽ കറിയത്തി എന്നുള്ളത് മുലാഫി ലേഹി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആയാലും ബാബു മുലാഫായിരിക്കും മസ്ജിദ് മുലാഫി ലേഹി ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ മുലാഫി ലേഹിക്ക് എപ്പോഴും മുലാഫി ലേഹിയുടെ അവസാനത്തെ അക്ഷരത്തിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ കെസർ കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ കെസർ തൻവീന് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഉദാഹരണം കണ്ട ബാ പള്ളി വാതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പള്ളി വാതിൽ പള്ളി വാതിൽ അത് പള്ളിയുടെ വാതിൽ എന്നാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബാബുൽ മസ്ജിദി കേട്ടോ ഈ പള്ളിയുടെ വാതിലിന് നേരെ ബാബു ചേർത്തു അതിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ കെസർ ഇത് അവസാന തർഷത്തിന് കെസർ ഇട്ടപ്പോൾ പള്ളിയുടെ വാതിൽ എന്ന് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബാബു മസ്ജിദിൻ പള്ളിയുടെ വാതിൽ രണ്ടു വരെ അർത്ഥം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ബാബുണ്ട് പള്ളി മസ്ജിദുണ്ട് പള്ളി പള്ളിയുണ്ട് വാതിലുണ്ട് പള്ളിയുടെ വാതിൽ നിന്നാക്കാൻ ജസ്റ്റ് അവസാനത്തെ വാക്കിന് കെസർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ പള്ളിയുടെ വാതിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മസ്ജിദ് ബാബ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല പള്ളിയുടെ അത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത് പള്ളിയുടെ വാതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ എഴുതുക എന്നിട്ട് വാതിലിന് താഴെ ബാബ് നിടുക 
പള്ളിക്ക് താഴെ മസ്ജിദ് എന്നിട്ട് കണ്ടോ അവിടെ ചെയ്ത് പോലെ പള്ളിയുടെ വാതിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിൽ എഴുതാം വാതിലിന് താഴെ ബാബ് എന്ന് എഴുതുക പള്ളിയുടെ താഴെ മസ്ജിദ് എന്ന് എഴുതുക എന്ന് ഇടയെന്ന് അർത്ഥം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കസർ കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഏഹ് അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കത് എഴുതുവാൻ കഴിയും ഇനി നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ കുറേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു ചോദിക്കുകയും ലൗനുൽ ഖുറാബ് ലൗനുൽ ഖുറാബ് ലൗൻ എന്താണ് നിറം അൽ ഖുറാബ് കാക്ക കാക്കയുടെ നിറം അസ്വദുൻ എന്താണ് വലുത അല്ല എന്താണ് കറുപ്പാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാക്കയുടെ നിറം എന്നാണ് കാക്കയുടെ നിറം അപ്പോൾ മുകളിൽ നമ്മൾ കാക്കയുടെ നിറം എന്ന് എഴുതിയാൽ കാക്കയ്ക്ക് താഴെ ഉറാബ് എഴുതി നിറത്തിന് താഴെ ലൗനും എഴുതി എന്നിട്ട് ഇട എന്ന് അർത്ഥം കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു അവസാനത്തെ ഉറാബിൻ്റെ അവസാനത്തെ ക്ഷത്തിന് കെസറിട്ടു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇതിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ട ഇവിടെ എഴുതേണ്ട വാക്കുകൾ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡാഷ് അൽ മാല്യം അധ്യാപകൻ്റെ എന്താണ് ആ വാക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എഴുതണം ആ വാക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് കലമുൽ എന്താണ് മുഅല്ലിമി ജദീദുൻ കലമുൽ മുഅല്ലിമി പേ എന്താണ് അധ്യാപകൻ്റെ പേന പുതിയതാണ് അടുത്തത് ഹക്കീബത്ത് ഡാഷ് ജമീല എന്താണ് എന്താണ് അധ്യ എന്താണ് പെൺകുട്ടി എന്താണ് പെൺകുട്ടിയുടെ ബാഗ് എന്നാണ് പെൺകുട്ടി എന്നുള്ളതിന് വാക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതാം പെൺകുട്ടിയുടെ ബാഗ് ജമീല ഭംഗിയുള്ളതാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ ബാഗ് ഭംഗിയുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇത് വാതിൽ വാതിൽ എന്നുള്ളതിന് വാക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു നിങ്ങളത് എഴുതാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഹുർത്തൂ ഇവിടെ ഫീ ഫീലാണ് ഫീൽ ഫീൽ എന്താണ് ആന ആനയുടെ എന്തോ അതിനെന്താണ് പറയുക തുമ്പിക്കൈ തുമ്പിക്കൈക്കുള്ള വാക്ക് ഹുർത്തൂം എന്നാണ് ഹുർത്തൂം അപ്പോൾ ഹുർത്തൂമുൽ ഫീലി തൊവീലിൻ അപ്പോൾ ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈ ഇവിടെ ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈ എന്ന് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയാൽ ആന എന്നതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ഫീൽ നിട്ടു എന്താണ് തുമ്പിക്കൈ എന്നുള്ള ഹുർത്തൂം നിട്ടു അപ്പോൾ ഹുർത്തൂമുൽ ഫീലി അപ്പോൾ ഹുർത്തൂം മുലാഫ് ഫീൽ മുലാഫി ലേഹി അതുപോലെ ഉദൻ ചെവി ഡാഷ് തൊവീല ഇവിടെ എന്താ കാണുന്ന ചിത്രം അതിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതുവാണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ പേജിലെ പ്രവർത്തനവും ഇതിന് ഇതെന്താണ് ഇത് മാനാണ് മാനിന് എന്താ പറയുക ലബി എന്നാണ് പറയുക വാക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ലബി അതിൻ്റെ കൊമ്പിന് കറന് എന്നാണ് പറയുക അപ്പം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക മാനിൻ്റെ കൊമ്പ് എന്ന് എഴുതുക നമ്മൾ മാനിൻ്റെ കൊമ്പ് എന്ന് മലയാളത്തിൽ എഴുതി നോക്കിയാൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയാൽ കൊമ്പിന് താഴെ കറന് എന്ന് എഴുതണം അപ്പം ആദ്യത്തെ വാക്ക് കറനായിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെയോ എന്താണ് മാനെന്നുള്ളതോ ലബി എന്നായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ കറിഞ്ഞു ലബീയി എന്നെഴുതണം കറിഞ്ഞു ലബീയി എന്നെഴുതണം ഇനി സിംഹത്തിൻ്റെ സട അല്ലേ സടയ്ക്ക് ലബിത എന്നാണ് പറയുക സിംഹത്തിന് അസത് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഇവിടെ എഴുതണം പിന്നെ ഇത് സിംഹം എന്താണ് ആമയുടെ തോട് തോടിന് കഷർ എന്നാണ് പറയുക ആമയ്ക്ക് സുലഹഫാദ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആമയുടെ തോടുന്ന എങ്ങനെ എഴുതും മലയാളത്തെ എഴുതി നോക്കി അതിന് ഞാൻ താഴെ അറബി എഴുതിയാൽ മതി എന്നിട്ട് കെസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി മനസ്സിലായോ അതുപോലെ ഹിസാൻ ഇത് എന്താണ് കുതിരയുടെ വാൽ ഹിസാൻ എന്നാണ് കുതിരയ്ക്ക് പറയുക വാലിന് ദൈൽ എന്നാണ് പറയുക ദൈൽ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇത് എന്താണ് തൂവൽ എന്നാണ് തൂവൽ രീഷ് തൂവൽ ഇത് എന്തിൻ്റെ തൂവലാണ് എന്തിൻ്റെ തൂവലാണ് മയിൽ മയിൽ അപ്പോൾ ത്വാ ഊസ് ത്വാ ഊസ് രണ്ടും കൂടെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ നാലെണ്ണം പൂരിപ്പിച്ച് എഴുതണം നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതണം ഇതും ഇതും നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം മായസല